Burda Croeso i'r Cynhadledd Heddwch a Chiechyd. Croeso i'r Cynhadledd Heddwch a Chiechyd a Croeso i Deml Heddwch a Chiechyd Genedlaethol Cymru. Fenw i yw Craig Owen a fi yw'r cynghorydd trefthadaeth yma gyda chanolfan materion rhyngwladol Cymru. Ac rwy'n gobeithio y byddwch yn ymuno â mi ar gyfer taith rhithwyr fer o'r deml i ddatgelu rhai o'r straeon y tu ôl i drefthadaeth heddwch arbennig Cymru. A thu o'i rai o'r symudiadau anhygoel dros heddwch ag iechyd y byd sydd wedi deillio o'r union a deilad hwn. Fel gyda'n teithio am gilch y deml ar y safle i hun, byddwn yn dilyn ôl troed hanes wrth ni symud drwy'r gwahanol adrannau, gan ddechrau gyda'r portico ar garreg sylfaen tu allan i lawr at y glafgell sy'n dal llyfr coffa Cymru, yna ystafell o didog neuadd y cynhedloedd i fyny at siambr y cyngor ac ar chyfdi'r deml cyn gorffen yng ngardd heddwch genedlaethol Cymru. Health, justice, peace. World War I was like a piece of hell. It prompted this temple of peace and health. With a book in a crypt with 40,000 names, so we remember the lost, like Mrs. Minnie James did. It was built eight years ago in 38 from international materials that mirrored its aim. It's Wales' this hub for international campaigns and it's still as relevant now as it was back then. If I asked if you heard of it, you might say no. And though I'd never caught word of it, I'm now in the know. It's a non-religious building, a catalyst for change, supporting citizens to be more globally engaged. So pause for a moment. You can almost hear the echoes of all the visitors throughout the years. And now that you know that this place exists, consider giving it space on your visiting list. Mae'n adeilad bedigedig. Mae'n edrych yn anhygol o'r tu allan, rydych chi'n cerdded i mewn ac yn gweld y neuadd farmor hardd hon. Mae'r hafo iaf o bobl sy'n dod yma pan maen nhw'n cyrraedd i fewn yn dweud waw. Mae hyn yn anhygoel. Un o bleserau rôl yw cael mynd i lawr y grisiau at y gladgell sy'n dal y llyfr coffa. Fy swydd i yw mynd lawr yn ôn y bryau i mewn i'r gladgell i agor a throi dalenau'r llyfr. Mae'n rhan o'r traddodiad ac mae'n traddodiad hardd ac un yr ydym yn amlwg eisiau i gynnal a pharhau. Mae hwn yn adeilad cwbl yn ei griw. Does dim un arall fele. Dyma'r unig un yn y byd. Fe adeiladwyd gyda phwrpas pendant mewn golwg. Roedd i fod yn adeilad a ddysgrifid fel cyrchfa neu gysegrfa, lle byddai pobl yn gormdeithio iddo ac yn ymrwymo i achosion heddwch, cyfiawnder a giechyd. Rwy wrth fy modd ar uchelgais y tu ôl iddo, sef y syniad yw topaidd y gall adeilad i gynrychioli y gall wneud gwahaniaeth y mywydau pobl. Mae gan bopeth yn yr adeilad symbolaeth, y gwahanol symbolau sy'n cynrychioli heddwch, cyfiawnder ac iechyd, ac mae'r holl deunyddiau yn golygu rhywbeth. Nid yw'r deunyddiau crand yno er mwyn bod yn grand, ond mae popeth yno a syniad pwrpas yn hynna o beth fe'i adeiladwyd o'r gweilod i fyny. Y gorwyd y deml heddwch ym mis tachwedd 1938 gan Minnie James o Ferther Tydfyr a welir yma mewn llun gyda'r sylfaenydd yr arglwydd Davis a'r pensair Percy Thomas. Syniad David Davis o Landinam y Mahowys oedd y deml, diwydiannwr Victorianaidd o deulu cyfoethog y dyngarol. Gwasanaethodd David fel milwr yn ffosydd yr Rhyfel Byd Cyntaf a chwiorydd fel nyrsys a deithant oll yn ôl wedi harswydo'n llwyr gan eu profiad o rhyfel. 
Cymynt felly nes iddynt daflu i hunain i mewn i'r swydd o arwain yn meddwl ar addysg fyd eang flingar ac ymgyrchoedd ar gyfer cyd weithrediad rhyngwladol. Ar ben blwydd y cadoidiad yn ddeg oed, y mil naw dai oeth, Comisiynod Davis y penser o gerdydd, Percy Thomas, i droi i weledigaeth yn frics am wrter drwy ddylunio ac adeiladu teml heddwch ac iechyd a fyddai'n anrhydeddu rhai a fi farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac a fyddai'n gatalydd i ymdrychion Cymru dros heddwch ac iechyd. Y mil naw pad o'r chwech dyfarnwyd medal air pensaerniaeth yr RIBA i waith Percy ar y deml. Camp ddwbl o syriad y byr gwaith clirio ar gyfer y deml, ne mor ddeng mlynedd ynghynt, y mynd rhagddo yn ystod cyfnod caled y dirwasgiad mawr. Felly dyma ni wrth garreg sylfaen y deml heddwch, a sodwyd ym mis ebryll 1937 gan Is Iarll Halifax, a oedd yn wleidydd blinllaw ar y pryd yn gysylltiedig ac ymdrechion i ddod â heddwch i Ewrop wrth i gymylau tywyll y 1930 grynhoi. Er nad yw'n ffaith adnabyddus ymhlith haneswyr heddiw, I lofno de sydd yn cofrestru prydain i siarter y cynhedloedd unedig. Gosodwyd y garreg sylfaen ddim ond deinaw mis cyn agoriad swyddogol ar y deilad. Felly aeth yr adeilad cyfan i fyny'n hynod o gyfle ym sydd, pan ystyriwch ba mor hir y mae'n i gymryd i atgyweirio twll yn y ffordd y dyddiau hyn yn dipyn o gam. Yn ymwneud â'r hyn o'r 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 Daeth miloedd lawer i weld teml heddwch Cymru yn cael eu hagor ar ddiwrnod gwlyb ym mis tachwedd 1938. O flaen y drysau efydd mawr ar cyntedd gyda'i gerfiau a symbolau cenedlaethol pedair gwlad y deyrnas gyfunol o'i cwmpas, fe alwodd tang nefedd o ragedd neu ymgyrch ragedd heddwch am fyd newydd. Roedd yno famau a brofodd brofedigaethau rhyfel o bob cwr o Gymru, y deyrnas gyfunol, yr ymerodraeth brydeinig a chyngraidd y cenhedloedd, ac roedd Mini James yn un ohonynt, yr hon a elwyd yn fam Cymru gan y wasg. Wedi ddi golli pob un o'i thri mab yn y rhyfel byd cyntaf ar dicciau. Bu hynaf David James yn gweithio yn y swyddfa pwllglo yn nowlais, ac mae e'n un o'r pedwar deg mil o eneidiau sy'n cael eu coffau yn llyfr coffa Cymru. Y llyfr y trwn ato nawr, lawr yn y gladgell, sydd wrth galon sylfeini'r deml. Yn gorffwys mewn cys defydd o wlad belg ar bedystol o farmor ffrengig, defnyddiau o geiau fflandrys, mae'r deiddau can tudalen hyn o fymron yn cofrestru'r Cymru meirw mewn cael eu gryffu canoloesol wedi llunio ag inciau aer ag indiaidd. Am ddeg gawdau bu hwn yn fan per yr undod, byddai enwau'n cael eu cyhoeddi yn y Western Mail wythnosau mlan llaw, a byddai anwyliaid yn teithio o bell ag agos i weld seremoni'r troi tudalen a ddigwyddau'n feinyddiol, ac ar ôl hynny byddent yn cymryd rhan mewn gwasanaeth yn y deml uwch ben, gael wneud addewid dros heddwch. Mae'r gladgell wedi hamgylch hynny gan symbolau o siroedd Cymru ac yn y rhag ystafell mae darlun Kevin Sinnott, War, yn cyfleu anrhefn pwerau mawr yn ymladd wrth i wylwyr diniwed gael eu colli yn y tonnau. Mae gan y gladgell hefyd ddwy fain goffa sy'n coffau'r gwrthwynebwyr cydwybodol a protestiodd yn erbyn y Rhyfel Byd Cyntaf a Rhyfeloedd Pellach, gwaith, Arweiniodd at sefydlu'r hawl i brotestio a gymerwn yn gynnau taol mewn gwledydd democrataidd heddiw. Wrth fynd yn ôl i fyny'r grisiau a throi'r llen llien hwn sy'n coffau ymdrechion a dyladu heddwch y 1920, rydym yn awr yn dod at y stafell eang neuadd y cynhedloedd. Gwelwn y marmor llwyd a cholofnau eionig, digwyddelig yn cynnal paneli cyfoethog yn enfwd yn tynnu'r llygaid tiag yn trychion y byd i'wch ben, a'r nod o ysbrydoli, cydymdrech a chydweithrediad yma ar y ddeiar. Roedd y deml hon yn lle i ddod â phobl Cymru ar byd at ei gilydd i greu dyfodol i'w plant yn rhydd o frewyll ddeiblig a fiechyd a rhyfel 
yn ganolfan ac yn adnodd i gymunedau Cymreig, i ymgyrchoedd, i fudiadau, i feddylwyr ac i leisiau amrywiol o bob ffydd a dim ffydd. Mae'n fwy heddychlon heddiw nag yr oedd bryd hynny. Wel, doedd yn i erioed wedi bod i gerdydd, cyn yr un o'r tri llun, roedd yn un ymwybodol yn bod ni'n ffodus iawn. Esboniodd y prif a thrawon i ni gefn dyr hen oll. Teml heddwch ag iechyd oedd hon os cofiau'n iawn, nid teml heddwch yn unig. Roedd cryn bwyslais ar y rhai oedd yn ymwneud ar ochr iechyd o bethau. Roeddwn i yno am fy mod i wedi colli ewyth yr ac owed wedi colli frawd yntau. Wel, dwi erioed wedi gweld adeilad tebyg, roedd e, mor, wel, anachegoel a dweud y gwir, plaid, ond yr ddasol a thrawiadol ti hwnt. Roedd yna hen wraig fach yn denu cryn dipyn o sylw, roedd fi'n eitha eiddil o'i chymaru ar holl dynion mawr oedd y chwmpas, yn amlwg yn bobl bwysig yn archesgobion a meiri ac yn y blaen, ond roedd hi'n reit ddigynnwr. Rwy'n ein holi pwy gallai hi fod ar y pryd ac yna dwedwyd wrth hynny pam y cafodd hi dewis a mi bod wedi colli dau dri o feibion yn y rhyfel os gallwch chi ddychmygu hynny. Ofn adwy. Ac roedd llawer o fynwod eraill o'i chwmpas, llawer yn gwisgo medalau. Oedd hwn ar y dwrnod? Oedd, ond dim ond yn ddiweddar y daethon ni o hyd iddo. A dim wedi ymgynnull yma heddiw i ymgymryd a chysegru'r adeilad hwn i'r dibenion bo'n heddig o'i codwyd ar ei cyfer. Mrs. James, mae'n bleser gennyf, gyflwyno'r allwedd hon i chi a gofyn i chi derbyn fel arwydd bychan o hyn oll, sef rhywbeth y gwyddwn sy'n ddiwrnod cofiadwy i chi. Wel ie, wir, mae hyn yn hudolus. Yn enw menywod Cymru, fy mraint ti yw agor yr adeilad. Y rwy fyny gysegru er cof am y dynion trien hynny o bob cenedl a roddodd i bywydau yn y rhyfel a oedd i ddod â phob rhyfel i ben. Y rwy fy'n gweddio y daw i gael i ystyried gan bobl fy ngwlad o'n cenhedlaeth ni ac o'r rhai sydd i'w dilyn fel atgof cyson o'r ddyled sydd arnol ni i'r miliynau a berthodd i oll mewn achos mawr ac fel symbol o'n penderfyniad i ymdrechu dros gyfiawnder a heddwch yn y dyfodol. Gwych iawn. Yn edrych dros neuadd y cenhedloedd, Mae'r penddelw efydd y splenydd hwn gan y cerflunydd enwog o'r 1980, Sir Goscombe John. O sylfaenydd y deml, David Davis, a ddaeth y 1932 yn Arglwydd Davis o Lan Dynam. Nid heddychwr y bydd Arglwydd Davis o'r cychwyn o bell ffordd. Sefydlodd fyddyn a gwasanaethodd yng nghabyn y trafel Lloyd George. Ond sbardunodd i ddyrmig tuag at rhyfel, lli senw gwawdlyd y peacemaker, syniadau lu dros heddwch ag iechyd byd eang, a osododd y sylfaenu ar gyfer ein gwasanaeth iechyd gwladol a'r cenhedloedd yn edig, er na chafodd fyw i'w gweld. Mae ychydig o drystwch yn hynna, deml yn cael ei hagor ym 1938 a dim ond flwyddyn yn ddiweddarach, Fy'n hen daid, yn colli fab i hun yn yr ail rhyfel byd, cyn iddo yntau farw a chosio naturiol na mor chwe mis wedyn. In the course of that war, um, only six months after he himself died from, a, um, from, from natural causes, I suppose that only serves to... Mae'n debyg mae dim ond tal yn ellu pwysigrwydd y deml a wnaeth hynny. Ffraeth iddi sefyll fel symbol o'r delfrydau hynny. Delfrydau sydd lawn mor berthnasol heddiw ac yr oedd ynt bryd hynny. Y math o bethau yr oedd fy hen daid eisiau hyrwyddo. Mae cenhedloedd yn cydweithio i ddatrys problemau byd eang a gwrthdaro rhwngledydd yn enwedig, wrth gwrs, yn dal yn bwysig iawn heddiw. Is of course still very, very important today. 
Mae'r deml yn parhau fod ar y blaen pan mae'n dod at ymgyrchoedd materion cyfoes ac ymdrechion adeiladu heddwch ar draws cynedlaethau. Diolch i waith o WCIA a'i elusennau rhyngwladol preswyl a gaiff eu cyfnogi gan yr incwm a ddaw o'r defnydd o wneir o'r deml fel lleoliad prydasau, cynadleddau, cyfarfodydd rhyngwladol, ymweliadau, digwyddiadau cymunedol a hyd yn oed ffilmio. Mae'r deml i hyn wedi troi'n seren ar y llwyfan ar sgrin o ddigwyddiadau cerddorol a pherfformiadau i gyfresu cult fel Doctor Who a Sherlock Holmes a hyd yn oed ffantasiau epic fel His Dark Materials sy'n defnyddio lefelau amrywiol o CGI, Computer Generated Imagery, er mwyn ychwanegu at mawredd yr art deco. A hithau'n troi nwyth deg lenni, mae gan y deml heddwch waddol rhyfeddol o bobl gyffredin yn gwneud pethau anghyffredin i adeiladu byd gwell. O adeiladu heddwch ag addysg i waith dyngarol. Each side of the temple is flanked by... Uh, a bob ochr o'r deml mae dwy asgell fawr sy'n gartra i swyddfeydd. Bwriad y sylfaenwyr oedd y byddai'r adeilad hwn nid yn unig yn gofeb, ond hefyd yn weithle i ymdrechion heddwch ac iechyd, ac yn ben cadlys i sefydliadau a fyddai'n gyrru'r ymdrechion hynny. Would be the home and headquarters to organisations that would drive those efforts. The health work by the Wales National... A Wales National Memorial Association oedd yn yr asgell iechyd, sef sefydliad i geisio dileu'r ddarf o dedigaeth, ac undeb cyngrair y Cynedloedd Cymru oedd yn yr asgell heddwch, a nodwedd fach hyfryd sydd dal yma heddiw a'n dal i fod yn berthasol yw blwch llythyrau'r gyngrair. Mae'n ddigon posib mae'r gyngrair yw un o'r sefydliadau mwyaf yng Nghymru nad ydych chi wedi clywed amdano. Yn ei anterth yn y 1930au, bydd dros 60,000 o aelodau ar draws fil o ganghennau cymunedol gweithgar ledled Cymru yn barod i weithredu ar faterion byd eang, trwy ymgyrchoedd a enillodd glo trwyngladol. Mae'r crogleni hyn wrth fynedfa'r deml yn dathlu llwyddiannau megis a pêl merched dros heddwch i America 1924, neges heddwch ac y wyllus da i eincde sy'n nodi chymlwyddiant yn 1922, a thrawon Cymru a greodd gwricwlwm dysgu byd eang cyntaf y byd, ymgyrchoedd crefyddol, gwyliau heddwch, carnifalau, bleidlais heddwch ym 1935, pan bedleisiodd dros filiwn o Gymru digwyddiad a styrir i fod yn refferendwm cyntaf prydain. Pleidlais oedd hon ar y ras arfau oedd yn chwrlio drwy genhedloedd Ewrop ac arweiniodd yn y pentraw at yr ail rhyfel byd. Trwy'n nawr at yr asgell iechyd lle bydd Wales National Memorial Association yn ceisio cael gwared ar dwparculosis, y ddarfod y digaeth yn y dyciau i sef un o'r lladwyr mwyaf yng Nghymru'r cyfnod. Er ei sefydlu ym 1912, bydd arloesol wrth ymgyrchu dros addysg ac iechyd y cychoedd, gan sicrhau ymchwil wyddonol mewn labordau ac adeiladu sanatoriau ac ysbytau. Yr hyn a osododd y meini sylfaen ar gyfer y gwasanaeth iechyd genedlaethol ac a sicrhaodd fod Cymru yn ddylanwad blinllaw ar iechyd byd eang yn y cyfnod rhwng y ddau rhyfel byd. Wedi rhyfeloedd cafodd y WNMA ei amsugno a daeth yn awdurdod trosiannol oedd yn gyfrifol am yr her o greu'r gwasanaeth iechyd gwladol Cymru. Ar ôl 1948, roedd y deml yn byncadlus i fwrdd ysbytau Cymru awdurdod iechyd De Morganog ac yn y pen draw iechyd cyhoeddus Cymru. Gallwch olrhain esblygiad sefydliadau heddwch ag iechyd y deml ar y llinell amser hon yn y cyntedd. Olynwyd y gyngrair gan gymdeithas y Cenhedloedd Unedig ym 1946 a chanolfan materion rhyngwladol Cymru ym 1973. Wrth fynd i fyny'r grisiau tuag at siambr y cyngor, mae llinell amser yr heddychwyr yn olrhain esblygiad Cymru gan gynnwys mudiadau heddwch a grwpiau cymunedol gan ddefnyddio saith lliw baner heddwch ym 1960. Gellir dilyn y straeon drwy'r ganrif neu fesel degawd. Rydyn ni nawr yn agor drws ar siambr y cyngor, llyfr gell o didog o greiriau sydd wedi cronu yma dros gan mlynedd o waith ar heddwch ag iechyd byd eang, ac sydd wedi croesawu meddylwyr ac ymgyrchwyr o fri, ond esmond tutu i wneud dyddion rhyngwladol eraill. Mae'r cypyrddau hyn yn gartref i gysliadau difyr o gyfnod oes Victoria i'r cyfnod cyfoes, gydag arddangosfeydd camio yn taflu golau ar rai o'r trysorau sydd yn yr archif. Mae hanesion cydd hynod yn gorwedd yma, yn disgwyl i'w straeon gael ei datgelu. 
Yn 2014, ail ddargan fiwd o'r chwymiad oedd yn cynnwys a pêl merched os heddwch i America 193, gyda llofr o 390 o filoedd a 296 o fenywod Cymru yn galw ar fenywod America i gefnogi'r ymgyrch i gael yr unol daleithiau i arwain y cyngrair y cynhedloedd oedd newydd i ffurfio. Yn y pen draw, gwneud llawer o'r symudiadau hyn ac y chwynnwy trwng y ddau rhyfel ddwyn ffrwyth ar ôl yr ail rhyfel byd. Wedi'r cynhedloedd unedig cael eu creu ynghyd â'u hasiantaethau niferus. Rhai ohonynt wedi modelu'n uniongyrchol ar gynigion a ddatblygwyd yma yng Nghymru. Hanes arall a ddarganfwyd yn ddiweddar yw'r cyfansoddiad a luniwyd gan addysgwyr Cymru yn ystod yr ail rhyfel byd er mwyn creu sefydliad addysg rhyngwladol ar ôl y rhyfel. Sefydliad a dweinir heddiw fel UNESCO. Ymhrith adnoddau cymdeithas cynhedloedd unedig Cymru sy'n gweithio yn y maes rhwng heddwch bideang ac iechyd bideang roedd y deml hefyd yn gartref i gyrfel UNICEF ac yn fwy enwog byth yr ymgyrch rhyddu trag newyn a fi'n weithredol rhwy 162 ar 190. Arweiniodd barn y cychoedd a newid cymdeithasol wrth feddwl am yr hyn sy'n achosi newyn. Gosododd hwn y tir ar gyfer maes datblygu rhyngwladol fel yr ydym yn ei adnabod heddiw. Y deml oedd y pencadlys bideang ac roedd prosiectau dŵr, glanweithdra ac amaethyddiaeth arloesol yn cael eu harwen gan Gymru yn arbennig yn India gyda dilliad wedi gwreiddio mewn gwaith cymunedol. Tyfodd dolen Cymru sy'n cysylltu Cymru a Lesotho allan o brosiectau addysg iechyd UNICEF yn y 1980 cynnar. Mae gwaith iechyd bideang yn parhau heddiw trwy rwydwaith cysylltiadau iechyd Cymru ac Affrica sy'n hwylusio cydweithrediad rhwng ysbytau, sefydliadau iechyd a chymunedau ac mae'n rhan o hwb Cymru Affrica, y corff cydgysylltu cenedlaethol ar gyfer elusennau sy'n cyfnogi cyfnewid rhwng Cymru a chymunedau Affrica ac sy'n gweithio tuag at nodau datblygu cynaladwyr cynhedloedd unedig. Mae newid hinsawdd a chadwraeth amgylcheddol yn cael eu harwen gan brosiect maint Cymru a gwirfoddoli rhyngwladol wedi bod yn arweiniad UNA Exchange ers 1973 sy'n adeiladu ar draddodiad o wirfoddoli rhyngwladol gwersylloedd heddwch a ddechreuwyd ymryn mawr ym 1934. A wni lawr y grisiau heibio'r myrluniau heddwch hyn sy'n cofnodi syniadau disgyblion ysgolion uwchradd ar yr hyn sy'n ei hysbrydoli am drefftadaeth heddwch Cymru. Ac wrth i ni fynd heibio'r stafelloedd pwyllgora, oedwn ameiliad i fyfyrio ar gyflwr heddwch y byd, ddoi a heddiw. Yno mae map gwreiddiol 1938 o fandadau a gweithgareddau'r cyngrair y cynhedloedd ochr yn ochr ar mynegau heddwch bideang o igen igen sy'n rhestru cynhedloedd y byd o'r mwyaf i'r lleiaf heddychlon gan ddilyn mesurau gwahanol sy'n amrywio o bolis i tramor i anghydraddol debau hawliau dynol. Ni fyddai unrhyw ymweliad â Chymru nag a theml heddwch genedlaethol Cymru yn gyflawn heb ddod i ymweld ar ardd heddwch genedlaethol hardd sydd yn y safle ychydig y tu ôl i'r deml. Y bwriad erioed gan y sylfaenwyr oedd cael gardd heddwch a fyddai'n gartref i gofebion gwahanol fudiadau oedd wedi arwain ymdrychion heddwch ag iechyd Cymru ac erbyn hyn mae dros hanner cant o gofebion wedi ymgasglu yma. Fe hagorwyd y 1988 i ddathlu hanner canmlynedd ers sefydlu'r deml heddwch trwy waith gwirfoddolwyr rhyngwladol. Fe hagorwyd y 1988 i ddathlu hanner canmlynedd ers sefydlu'r deml heddwch trwy waith gwirfoddolwyr rhyngwladol. Felly, daeth pobl ifanc o bob rhan o'r byd i helpu creu'r gofod hardd hwn. Hoffwn weld y deml yn llawer mwy agored ac yn cael eu defnyddio mwy, mae'n gyfnod cyffroes sy'n ei dwi'n meddwl gan fod prifysgol cerdydd wedi prynu'r adeilad. Bydd, fel gyda'i hadeiladau eraill yn dod yn fwy cyhoeddus eto fyth a bydd pobl yn dod i weld yr hanes ac yn cael eu hysbrydoli ganddo a bydd yn parhau i fod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth am genedlaethau i ddod.
Gweddiaf y bydd yn dod i gael ei ystyried gan bobl fy ngwlad yn ein cenhedlaeth ni a'r rhai sydd i'w dilyn, fel symbol o'n penderfyniad i ymdrechu dros gyfiawnder a heddwch yn y dyfodol. Rhoddodd yr arglwydd Davis deml heddwch ac iechyd i Gymru. Rydym felly yn geidwaid trysor cenedlaethol o bwys rhyngwladol sydd yma i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol i adeiladu byd gwell. <coughs>